الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اتقوا الله عباد الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذ القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه انيب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي مؤمنينളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പടസവനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ആദ്യമേ വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അർഹമർ റാഹിമീനായ ദയാനിധിയായ നാഥൻ നമ്മയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അഷ്റഫുൽ കൽക്കായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനിയാണ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യാപകൻ ഏറ്റവും ലളിതമായി സുഗ്രാഹ്യമായി പാഠങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഗുരുനാഥനായിട്ടാണ് എന്റെ നിയോഗമെന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ മദീനത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് സർവകലാശാലയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വെളിച്ചം പരത്തിയത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ ശിഷ്യ സമൂഹമായിരുന്നു സഹാബത്ത് ആ സഹാബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ലോകൈക ഗുരുനാഥൻ പകർന്നുകൊടുത്ത പാഠങ്ങൾ ആ ഒരു തലമുറക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതായിരുന്നില്ല ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ തലമുറകൾക്കും വെളിച്ചമായിട്ടായിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ ആ അധ്യാപനം അങ്ങനെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരു ദിവസം സഹാബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത സുപ്രധാനമായ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഈ നസീഹത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈമാനിക ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനമാണ് കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഉൾക്കാഴ്ചകളിലേക്ക് അത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അറിവുകളിൽ നിന്ന് അറിവുകൾക്കപ്പുറമുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് അത് നമ്മെ നയിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ നിസ്സാരമായ വിഷയങ്ങളല്ല നമ്മുടെ സാമാന്യ ധാരണകൾ പലപ്പോഴും തിരുത്തുന്ന രീതിയിൽ തികഞ്ഞ ഉൾക്കാഴ്ചകളാണ് റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഏറ്റവും നല്ല ആബിതാകാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഒരു ആരാധകനാകാൻ എന്താണ് വഴി 
നബീകരിയും സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു ഇത്തക്കൽ മഹാരിമ തക്കുൻ അബദന്നാസ് ഇത്തക്കൽ മഹാരിം ഹറാമുകളെ നിഷിദ്ധതകളെ നീ സൂക്ഷിക്കുക നിനക്കേറ്റവും നല്ല ആബിതാകാം എന്ന് നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുകയാണ് സാമാന്യമായ ധാരണ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ല ആബിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നിസ്കരിക്കുന്നവനാണ് കൂടുതൽ നോമ്പെടുക്കുന്നവനാണ് കൂടുതൽ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നവനും ദിക്രൗറാദുകളിൽ മുഴുകുന്നവനുമാണ് ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നവനാണ് പ്രിയമുള്ളവര് ആ സാമാന്യ ധാരണയെ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു ഇത്തത്തിൽ മെഹാരിം തക്കുൻ അബദന്നാസ് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെളിച്ചമാണ് മതാചാരങ്ങൾ യാന്ത്രികമായി തീരുകയും മതകർമ്മികൾ ആ മതാചാരത്തിന്റെ മറവിൽ പോലും ജനചൂഷണം ചെയ്യുകയും എന്നാൽ പിന്നെ ഈ മതാചാരങ്ങൾ നമുക്ക് നിരോധിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്തെത്തി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുംഭസാരം എന്ന ആചാരം തന്നെ നിരോധിക്കണമെന്ന് പറയാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു മതത്തിന്റെ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യല്ല നമ്മുടെ വിഷയമല്ല ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു ആരാധനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആചാരത്തിന്റെ ഒരു സമ്പ്രദായം നിരോധിക്കണമെന്ന് ജനം ആവശ്യപ്പെടുമാറ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട മതവൈദികന്മാർ ആ മതാചാരത്തിന്റെ മറവിൽ ജനചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു ഇത്തത്തിൽ മഹാരി മത്തക്കൻ അബദന്നാസ് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല ആബിദായിട്ട് നിനക്ക് മാറണോ നിഷിദ്ധതകളെ നീ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ് അത് ഷിർക്കാകാം മാതാപിതാക്കളെ ദ്രോഹിക്കലാവാം സ്ത്രീപീഡനമാകാം പലിശയാകാം വ്യഭിചാരമാകാം കച്ചവട തട്ടിപ്പുകളാകാം അഴിമതികളാകാം ചൂതാട്ടങ്ങളാകാം മദ്യപാനമാകാം ഇത്തരം നിഷിദ്ധതകൾ ആ നിഷിദ്ധതകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും മറുഭാഗത്ത് ആരാധന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അസ്വീകാര്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് നീ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകൾ ആരാധനകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സ്വീകാര്യയോഗ്യമാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ അത് സ്വഹീഹിയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമല്ല അത് കബൂലിയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമാണ് ഇന്നമായ കബ്ബലുല്ലാഹുമിനൽ മുത്തക്കീൻ എന്ന് സംശയരഹിതമായി അള്ളാഹു അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരിൽ നിന്നും കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല്ല മുത്തക്കീങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഭയഭക്തിയാൽ സൂക്ഷ്മതയാൽ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടൂ ഹജ്ജിനൊരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമല്ലേ ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി ഇഹ്റാമിന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സഹോദരന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞുവല്ലോ ഒരാൾ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങി വാഹനം വീട്ടുമുറ്റത്ത് വന്നു ആ വാഹനത്തിന്റെ ചവിട്ട് പടിയിലേക്ക് അയാൾ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ ആകാശത്തു നിന്നൊരശരീരിയുണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാഖമാര് വിളിച്ചു പറയും ചിലരോട് ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ വിശേഷിച്ചും ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ വിഷയം നല്ല ആബിതാവുക അള്ളാഹുവിന് നല്ല ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവനാവാനുള്ള മാർഗം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഒരാത്മപരിശോധനയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി വാഹനത്തിന്റെ ചവിട്ടുപടിയിൽ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആകാശത്ത് നിന്നൊരു മാലാഖ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ലാ ലബൈക്ക് നിനക്കൊരു ലബൈക്കയും ഇല്ല നിനക്ക് നിന്റെ വിളിക്കൊരു ഉത്തരവും ഇല്ല നിന്റെ വിളിക്കൊരു ഉത്തരവും ഇല്ല കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ സാധു കഹറാം നീ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ഈ സാധുണ്ടല്ലോ നീ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാതയങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ യാത്രക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതികളൊക്കെ ഹെറാമില്ലെന്നാണ് ഈ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി നീ മാറ്റിവെച്ച പണം പലിശയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയത് അഴിമതിയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയത് കൂടപ്പറപ്പായ സഹോദരന്റെ അനന്തര സ്വത്ത് അടിച്ചെടുത്തത് വിശദീകരണങ്ങൾ വേണ്ടതില്ലല്ലോ വ്യാപാരം നടത്തിയപ്പോ ബിസിനസിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ ഉപഭോക്താക്കളെ ചൂഷണം ചെയ്തുണ്ടാക്കിയത് വിളിച്ചു പറയുന്നു അത് ഹെറാമാണ് നിന്റെ ഹജ്ജ് തന്നെ പാപം ഇതിനപ്പുറം എന്ത് പറയാനാണ് പ്രിയമുള്ളവർ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിന്റെ ഹജ്ജൊരു പാപമാണ് 
ഒരു പ്രതിഫലവും ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആരാധനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ആരാധനകളായി അനുഷ്ഠാനങ്ങളായി പൂജകളായി വഴിപാടുകളായി നേർച്ചകളായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാന്ത്രികമായി പാരമ്പര്യമായി സംഭവിച്ചു പോകേണ്ട ഒന്നല്ല അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് നിനക്ക് ആ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയില്ലേ നിന്റെ ആരാധനാകർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ആബിദായി മാറണമോ ഇത്തക്കിൽ മഹാരിം തക്കുൻ അബദന്നാസ് നിനക്ക് ജനങ്ങളിൽ നല്ല ആബിദായി തീരണമെങ്കിൽ നീ നിഷിദ്ധതകളെ ഹറാമുകളെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സഹാബത്തിന് എന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ വെളിച്ചം തിരിച്ചറിവിന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുകയാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഐശ്വര്യമുള്ളവനായി മാറാൻ എന്താണ് വഴി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് വിശദീകരണങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല ഞാൻ സൂചനകൾ മാത്രം നൽകുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒനിയായി മാറണമോ ഐശ്വര്യവാനായി തീരണമോ എന്താണ് മാർഗം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിനക്ക് വിധിച്ചതിൽ തൃപ്തിപ്പെടാൻ നിനക്ക് കഴിയണം അപ്പോൾ നീ ഐശ്വര്യവാനായി മാറും ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് വിധിച്ച സംഗതികൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനോടുള്ള പൊരുത്തപ്പെടലാണ് അതിനെ തൃപ്തിപ്പെടലാണ് മനസ്സ സ്വീകരിക്കലാണ് നിന്റെ ജീവിതം ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണമാക്കാനുള്ള മാർഗം എന്നതാണ് എന്താണ് ജനങ്ങൾ ഐശ്വര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല കുറെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക കുറെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക കൊട്ടാരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക വലിയ വലിയ സൗകര്യപ്രദമായ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുക ഈ അഴകുകളോടെയെല്ലാം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതിയിൽ പൊങ്ങച്ചത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുക ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പണ്ടും ആളുകൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാറൂൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ അഴകോടും ആഡംബരങ്ങളോടും കൂടി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വിസ്മയഭരിതരായി ജനം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ പൊതുജനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് കുറാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ാണല്ലോ എന്തെല്ലാം സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് അയാൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ജനം ഇന്നും ജനം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുംബൈയിൽ അന്ധേരിയിൽ പതിനാലായിരം കോടി ഉറപ്പിക പതിനാലായിരം കോടി ഉറപ്പിക മുടക്കി അംബാനി എന്ന് പറയുന്ന മുതലാളി ഒരു വീടുണ്ടാക്കുമ്പോ ആ പതിനാലായിരം കോടിയുടെ അമ്പര ചുംബി കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ട് വിസ്മയഭരിതരായി ഓ മുകേഷ് അംബാനി വലിയ ഭാഗ്യവാനാണല്ലോ എന്ന് ജനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റത്തെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി ഒരു വരുമാനമില്ലാത്തവരും ഫോസ്റ്റ് മാസികയുടെ പണപ്പട്ടിക പണക്കാരുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫല തുക വാങ്ങുന്ന ബോളിവുഡ് നടന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഐശ്വര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അത്തരം എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളും തിരുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ലൈസ അതൊന്നുമല്ല ഐശ്വര്യം അങ്ങനെയാണ് ലൈസ അല്ല നിഷേധിക്കാൻ ഇതെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് ആരോ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചതാണ് ഈ ഭൗതിക ദർശനങ്ങളും ഭൗതികവാദികളും എല്ലാം കൂടി നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധാരണയിൽപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലൈസ ലൈസൽ റിനാഫി കെസിറത്തിൽ അറൽ അങ്ങനെ ദുനിയാവിന്റെ കുറെ സൌകര്യങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടലല്ല ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നൽ ഹിന ഹിന മനസ്സിന്റെ ധന്യതയാണ് മനസ്സിന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് മനസ്സിന്റെ ഐശ്വര്യമാണ് അഥവാ നീ നേടുന്ന ആത്മസംതൃപ്തിയാണ് ഐശ്വര്യത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് മനുഷ്യന്റെ വിജയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താ വിധിയോട് പൊരുതലല്ല വിധിയോട് പൊരുത്തപ്പെടലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയും വിധിക്കെതിരെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയോട് പൊരുതാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയോട് യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് ഞാൻ എന്നോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ സ്വയം പറയണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു അവനെ സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളോട് അവൻ തൃപ്തിപ്പെടുക പൊരുത്തപ്പെടുക ആ പൊരുത്തപ്പെടലിലാണ് ആത്മസംതൃപ്തിയിലാണ് ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം 
قد افلح من نسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اعطاه امام مسلم الدين صحيح ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ഹദീസാണ് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു മുസ്ലിമായവൻ വിജയിച്ചു എന്താണ് അവന്റെ പ്രത്യേകത ഒറുസിക കഫാഫൻ അവന് ജീവിക്കാനുള്ളതേ അല്ലാഹു നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ജീവിക്കാനുള്ള ധനം ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വഖന്നഅഹുല്ലാഹു ബിമാ ആതാഹു അല്ലാഹു നൽഗിയതിൽ മനസ്സ് നിറയെ സംതൃപ്തി അല്ലാഹുവിനെ നൽഗിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മോഹിപ്പിക്കുന്ന സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂലോക ചക്രവർത്തിമാർ അസൂയപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് ഈ ആത്മസംതൃപ്തി കിട്ടിയവനോടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്ത് ഭൗതിക സമ്പാദ്യങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടിയവരെല്ലാം അസൂയപ്പെട്ടത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിധിയോട് പൊരുത്തപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ അധ്വാനിക്കാതിരിക്കുക എന്നല്ല പരിശ്രമിക്കാതിരിക്കുക എന്നല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നീ പരമാവധി അധ്വാനിക്കണമെന്നും ആ അധ്വാനത്തിലൂടെ നിനക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയതിൽ അപ്പോൾ നിനക്ക് കിട്ടിയതിൽ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്നുമാണ് അത് കുറച്ചാണെങ്കിലും കൂടുതലാണെങ്കിലും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല സംതൃപ്തി പ്രദാനം ചെയ്യണം എന്നതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഏറ്റവും നല്ല ഐശ്വര്യവാക ഐശ്വര്യവാനാകാനുള്ള മാർഗമെന്ന് റസൂർഹി സല്ലാസ്ലം പറയാം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പ്രവാചകന്റെ വിശദീകരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഗ്മിനാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഗ്മിനാരാണ് ഈമാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നവൻ എന്നല്ല പ്രവാചകൻ അവിടെ സഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിന്റെ അയൽക്കാരനോട് നീ ഇഹിസാനോടുകൂടി പെരുമാറുക തക്കൻ മുഹ്മിന് നിനക്ക് മുഹ്മിനാകാം കേവലം വിശ്വാസപരമായി ചില കാര്യങ്ങളിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നീ വിശ്വാസിയാവുകയില്ലെന്നും നിനക്ക് മറ്റ് മനുഷ്യരോട് സഹജീവികളോട് കടപ്പാടുകളുണ്ടെന്നും ആ കടപ്പാടുകളിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാധ്യത നിന്റെ അയൽക്കാരനോടാണെന്നും അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന അയൽക്കാരനോട് എഹ്സാനോടുകൂടിയുള്ള നന്മയോടെയുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് നീ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും അതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമെന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയാണ് നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഹദീസുകളുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ റസൂൽ ഒരിക്കൽ വല്ലാഹി വല്ലാഹിലായി ഉമ്മിൻ വല്ലാഹിലായി ഉമ്മിൻ വല്ലാഹിലായി ഉമ്മിൻ അള്ളാഹുവാണ് അവൻ മുഹ്മീൻ അല്ല ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയാണ് അള്ളാഹുവാണ് അവൻ വിശ്വാസിയല്ല ആരോ ചോദിച്ചു കീല മൻ യാ റസൂൽ അല്ല ആരെപ്പറ്റിയാണ് പ്രവാചകരെ താങ്കൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അല്ലതിഹു ഏതൊരുത്തനെ സംബന്ധിച്ച് അയൽക്കാരൻ നിർഭയനല്ലയോ അവനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഗൌരവമുള്ള വിഷയമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ അയൽക്കാരനായ മനുഷ്യൻ നിർഭയനായിരിക്കണം അവന് സുരക്ഷിതത്വ ബോധത്തോടുകൂടി എനിക്കിവന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഉപദ്രവവും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നേർക്കുണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതത്വ ബോധത്തോടുകൂടി ഉറങ്ങാൻ കഴിയണം അങ്ങനെയുള്ളവനാരോ അവനെയാണ് പ്രവാചകൻ മുഹമിൻ എന്ന് വിശദീകരിച്ചത് പ്രിയമുള്ളവരെ സഹാബത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കും ഒരുപാട് സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കും ഒരുപാട് സ്വതക്ക നൽകും ഒരൊറ്റ പ്രശ്നമേ അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലുള്ളൂ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്നഹാഹാ നാവ് കൊണ്ട് അയൽക്കാരെ കുറച്ച് ഉപദ്രവിക്കും ഈ ഒരൊറ്റ കുഴപ്പമേ ഈ പെണ്ണിനുള്ളൂ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഹിയഫിന്നാർ സംശയം എന്താ നരകത്തിലാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫറത നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് പുറമേ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ ധാരാളം ധാരാളമായ ധർമ്മം ദാനധർമ്മങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പെണ്ണാണ് പക്ഷേ അവളുടെ നാവ് കൊണ്ട് അയൽക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കും റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു അവൾ നരകത്തിലാണ് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അയൽക്കാരനോടുള്ള പെരുമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ നിസ്കാര കബൂലാകാൻ നമ്മുടെ നോമ്പ് കബൂലാകാൻ നമ്മുടെ സ്വതക്കകൾ കബൂലാകാൻ ഇതൊക്കെ മാനദണ്ഡമായി പ്രവാചകൻ വിശദീകരിച്ചു തരികയാണ് എന്തുമാത്രം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടാൻ പോകുന്ന സന്ദർഭം റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അസാധാരണമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു ശ്രദ്ധിക്കണം ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല പ്രവാചകന്റെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുകയാണ് ആ പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്തിന് അവി പറയുകയാണ് ആരെങ്കിലും അയൽവാസിയെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരാരെങ്കിലും ഈ സൈന്യത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പട്ടാളക്കാരിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്റെ കൂടെ ഇന്ന് പുറപ്പെടണ്ട ഒരു പട്ട
റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ എനിക്കൊരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചു ഞാൻ എന്റെ അയൽവാസിയുടെ മതിലിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹദീഫിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു എന്നാ നീ നമ്മുടെ കൂടെ കൂടണ്ട ഇത് ധർമ്മയുദ്ധമാണ് ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ അധർമ്മികൾ വേണ്ട സ്വന്തം വയൽവാസിയെ നിന്നിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ മതിൽക്കെട്ടിനടുത്ത് പോയിട്ട് തന്നെ മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ വരണ്ട എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെയും സഹാബത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ലെന്നല്ല കഴിയുന്നത്ര ഉപകാരം ചെയ്യണം സുപ്രസിദ്ധമായ ഹദീഫുണ്ടല്ലോ ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും മുദ്രിച്ചത് ജിബിരിയിലെന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അയൽക്കാരനോടുള്ള ബാധ്യതകളെ കുറിച്ച് സുലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയാണ് എനിക്ക് തോന്നി ഒരുപക്ഷെ എന്റെ സ്വത്തിൽ അനന്തര സ്വത്തിൽ അയൽക്കാരൻ അവകാശമുണ്ട് എന്നായിരിക്കുമോ ഇനി ജിബിരിയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് സംശയിക്കുവോളം മക്കൾക്കുള്ളതുപോലെ ഭാര്യക്കുള്ളതുപോലെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കുള്ളതുപോലെ അയൽക്കാരനായി ജീവിച്ചവനും അനന്തര സ്വത്തിൽ അവകാശം നൽകപ്പെടാൻ മാത്രം ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ബന്ധമാണ് അയൽപക്ക ബന്ധമെന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സഹാബത്ത് ഈ ഹദീസൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓർമ്മിച്ചവരാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബ് നമർ റലി അള്ളാഹു താലാനും ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വീട്ടുകാരൊരു ആടിനകത്ത് ദാനം ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഉടനെ ചോദിക്കുന്നത് ആവർത്തിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കാൻ നമ്മുടെ ജൂതനായ അയൽക്കാരൻ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുത്തോ കൊടുത്തോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മേഴ്സ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാലജിബിരിയിലെ യൂസിന് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് നീ അയൽക്കാരനോടും അന്യമായിട്ട് പെരുമാറണം ഇഷ്ടാനോടുകൂടി നിലകൊള്ളണം എങ്കിൽ നിനക്ക് നല്ല മുമ്മിനാകാം പ്രവാചകൻ നൽകുന്ന തിരുത്ത് നാലാമത്തെ കാര്യം യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമാരാണ് റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മുസ്ലിമ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ സുഖങ്ങളും സൗഭാഗ്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും ആഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാരോ അവനാണ് നല്ല മുസ്ലിം അവനാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ന് മാത്രമേ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളൂ അറബി പേരും വെച്ചിട്ട് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്നത് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാൻ മുഹാജർ അൻസാർ ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലദീന യുഷിബൂനമൻ ഹാജർ ഇലൈഹിം വലാ യജിദൂന ഫീ സുദൂരിഹിം ഹാജത്തൻ മിമ്മ ഊതു വ യുസിറൂന അലാ അൻഫുസിഹിം വലൗ കാന ബിഹിം ഖസാസ ഉള്ളുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ അഭയാർത്ഥികളായി വന്നവരാണ് വീടും നാടും വിട്ടു വന്നവരാണ് ഒന്നുമില്ലാതെ വന്നവരാണ് നിസ്തരായി കടന്നു വന്നവരാണ് നമ്മൾ വരുത്തരെന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ഷേപിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വന്നവരാണ് അവരങ്ങേറ്റ മാതരവോടുകൂടി സ്നേഹിച്ചവർ സ്നേഹിച്ചവർ എന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്കുള്ളതിൽ കണ്ണു വെക്കാത്തവർ എന്നല്ല തങ്ങളെക്കാൾ ആവശ്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് മുൻഗണന നൽകിയവരായിരുന്നു അവർ സഹദിന് റബിയന്റെ ആ വാക്കുണ്ടല്ലോ ചരിത്രത്തിൽ മുദ്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ വാക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു അൻസാരിയായ സഹാബിയെയും ഒരു മുഹാജറായ സഹാബിയെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് കൈകൊടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹസ്തദാനം ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് അഹുൽഫിദ്ദീൻ നിന്റെ ദീനിലെ സഹോദരനാണ് ഇവൻ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം അവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂട്ടിവിടുകയാണ് അങ്ങനെ അബ്ദുറഹ്മാനുവിന് അഹുവിന് കിട്ടിയ അൻസാരി സഹാബി ആയിരുന്നു മഹാനായ സഹദുബിന് റബിയ അൻസാരി റബി അള്ളാഹു താലാനു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ വാക്കുണ്ടല്ലോ ആ വാക്കിൽ വിഷയമല്ല ആ വാക്ക് പറയിപ്പിച്ച മനസ്സ് ഉഹയ്യാനു 
ഞാൻ ഈ മദീനയിലെ വലിയ പണക്കാരനാണ് സഹോദര അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു വൈന്തി ബുസ്താനാനി എനിക്ക് രണ്ടു വലിയ തോട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിൽ താങ്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു തോട്ടം താങ്കൾക്ക് ഞാൻ തരാം എനിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവളെ ഞാൻ വിവാഹമോചനം നൽകി താങ്കൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ സഹദ് ബിൻ റബി റബി അള്ളാഹുവിന് സംസാരിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ വിഷയമല്ല അതിന്റെ മനസ്സാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹോദര്യത്തിന്റെ കൽവാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അഹ് പറഞ്ഞു സഹോദര അതൊന്നും വേണ്ട ബാറക് അള്ളാഹു ലക് ഫി മാലിക് വാഹിലി താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിലും താങ്കളുടെ സമ്പത്തിലും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ദുല്ലനി അനി സ്തൂഖ് എനിക്കിവിടെ തങ്ങാടി കാണിച്ചു തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും പ്രിയമുള്ളവരെ സൂചിപ്പിച്ചു വന്നത് വളരെ ഗൌരവമുള്ള വിഷയമാണ് ഒരു നല്ല മുസ്ലിം ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സമസ്ത വിഭാവനയെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ സഹോദരനും കൊതിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹൃദയ വിശാലതയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വിശദീകരിച്ചു തരിക അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാകാൻ എന്ത് വേണം നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പകർന്നു കൊടുത്ത പാഠം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ചിരി അധികരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ചിരി അധികരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അത് മരിപ്പിച്ചോളി ഹൃദയത്തെ അത് ചൈതന്യ ശൂന്യമാക്കും ഹൃദയത്തെ പ്രജ്ഞാശൂന്യമാക്കി മാറ്റും അങ്ങനെ സജീവമായ ഒരു മനസ്സ് നിനക്കില്ലാതായിത്തീരും അതുകൊണ്ട് ഐഹികമായ കളി വിനോദങ്ങൾ കളി വിനോദങ്ങൾ വേണമോ തീർച്ചയായി വേണം ഇസ്ലാം അതിനെ അനുവദിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനൊരു മിതത്വമുണ്ട് അത് അമിതമാകാൻ പാടില്ല ഈ ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അധികമായി ചിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അത് മരിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയാണ് പ്രവാചകന്റെ ചെറുനാക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചിരി ഒരു പൊട്ടിച്ചിരി ഒരട്ടഹാസ ചിരി വായ മുഴുവൻ തുറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിരി പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല എന്ന് ആയിഷ ബിബി റതി അള്ളാഹു താലാന പറയാം പ്രവാചകൻ എബുത്തസിമു പ്രവാചകൻ പുഞ്ചിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് സഹാബത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കപ്പെട്ടു അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഒമറിനോട് അവർ നന്നായി ചിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു സഹാബത്ത് ഇബിൻ ഒമർ പറഞ്ഞു നഴം അവർ ചിരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ വല്ലാത്ത വാക്കാണ് ഇബിൻ ഒമർ പറയുന്നു അവർ ചിരിക്കുമ്പോഴും ഒരു പർവ്വതത്തെക്കാൾ കനത്ത ഈമാൻ അവരുടെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു പർവ്വതത്തെക്കാൾ കനത്ത ഈമാൻ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിരിയുണ്ട് അത് ലക്കൻ ലഗാനം വിട്ട ചിരിയല്ല അതിരുകൾ മാഞ്ഞുപോയി ചിരിയല്ല ദുനിയാവിൽ വീണുപോയി ചിരിയല്ല അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചും മാഹരത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള ഓർമ്മയോടൊപ്പമുള്ള ഒരു പുഞ്ചിരിയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പകർന്നു തരുന്ന ഈ പാഠങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല ആബിതാകാൻ നീ ജീവിതത്തിൽ ഹറാമുകളെ സൂക്ഷിക്കുക ഏറ്റവും ഐശ്വര്യവാനാകാൻ ആത്മസംതൃപ്തി നേടിയെടുക്കുക യഥാർത്ഥ മോഹ്മിനാകാൻ അയൽക്കാരോട് ഇഹ്സാനോടുകൂടി പെരുമാറുക യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമാകാൻ തനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മാനസിക വിശാലതയിലേക്ക് ഉയരുക സജീവമായ മനസ്സുണ്ടാകാൻ ജീവിതത്തിൽ തിരികളികളെ അമിതമാകുന്നത് സൂക്ഷിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹുല കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകും